నేను నడవటానికి బయటకు వచ్చాను చాలా బాగుంది నా ట్యాక్స్ డబ్బులు ఈ విధంగా ఇంత మంచిగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అని ఆనందంగా ఉంది ఇంత చిన్న అడివి మా ఇంటి దగ్గర అనమాట ఇదంతా అది రోడ్డు ఎటు పోతుంది మరి వర్క్ బస్సులకు మాత్రమేనట్టుగా ఉంది ఇది చిన్న చెరువు దాంట్లో బాతులు అవి ఉన్నాయి అటు పోయి నాకు చూపిస్తాను భలే ఉంది కదా పూలు వచ్చినాయి ఎండాకాలం అయిపోయింది ఇప్పుడు అదేదో శరద్ ఋతువు ఏదో అంటారు కదా ఆ ఋతువు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న కంపెనీలు సూర్యుడు అస్తమించాడు ఇందాకే ఎనిమిది అయింది ఇప్పుడు రాత్రి ఈ సంవత్సరం చలికాలం ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి మీరు అదే చెరువు పెద్ద చెరువు చుట్టూరు నడవచ్చు కూర్చోటానికి బెంచీలు కొడేశారు అక్కడక్కడ దాంట్లో బాతులు అయ్యి ఉన్నాయి చూపిస్తాను ఇట్లా దారి ఉంది చుట్టూరు నడవటానికి ఏంటిదో మరి ఇట్లా బెంచీలు ఉన్నాయి కూర్చోటానికి కూర్చొని హాయిగా ప్రకృతిని వీక్షించవచ్చు అయ్యండి బాతులు కనపడుతున్నాయి అనేది మీకు మూడు బాతులు నాలుగు ఐదు ఒకటి చాలా ఉన్నాయి చాలా బాధ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో నా తెలీదు అసలు ఈ చెరువు ఎలా ఏర్పడిందో నా తెలీదు ఎంతగా ఉంది కొంచెం కానీ ఇలాంటి చెరువులు చాలా ఉంటాయి అక్కడక్కడ మీకు నడిస్తుంది ఇక్కడి నుంచే చూపిస్తాలే నడిస్తే చూపిస్తుంది ఇంట్లో నుంచి ఇక్కడ చాలా రోజుల నుంచి ఎవరు నడవలేదట్టుగా ఉంది బాగా గట్టి ముంది ఎక్కువగా వద్దామా వద్దా పావులు కూడా ఉంటాయి అంట మరి డెన్మార్క్లో పర్లేదు వెళ్ళిపోదు అసలుకే అంటారు పొద్దు కూకింది పొద్దు కూకింది అంటారా తెల్లారింది అంటారా ఏమో ఏదో ఒకటి చీకటి పడుతుంది పొద్దు కూకింది అనేది పొద్దున పోతుంది పదాన్ని గమనిస్తే అర్థమైంది ఇది ఇంకో చెట్టు చిన్న అడివి ఇక్కడ అడవులు చాలా ఉంటాయి మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న అయ్యి బాగుంటాయి నాకు చాలా ఇష్టం ఇక్కడ చిన్న పిల్లల్ని కూడా ప్రకృతిలో ప్రకృతిని పన్ పరిచయం చేయడానికి తరచు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు చిన్న పిల్లలు అంటే కిండర్ గార్టన్ నుంచి డే కేర్ పిల్ డే కేర్ పిల్లల్ని తీసుకెళ్తారేమో కానీ ఏమో తీసుకెళ్తారేమో తెలీదు బేసిక్గా చిన్నప్పటి నుంచే ప్రకృతిని పరిచయం చేపిస్తారు ఏ కాలంలో అయినా చలికాలంలో అయినా మంచు పడుతున్నా వాన పడుతున్నా తీసుకెళ్తారు బయటికి అలానే ఉండాలి నేను ఇండియా వచ్చిన తర్వాత అలానే నేర్చుకుంటాను ఎప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని ఉండకూడదు మనసుకు మంచిది కాదు 
అయితే చిన్నపిల్లల్ని ఇలా అడవిలోకి కూడా తీసుకెళ్తారు అనమాట ఇక్కడ ఒక ఆట కూడా ఉంది ఓరియంటీరింగ్ అని అడవి మధ్యలో తీసుకెళ్ళి వదిలిపెడతారు మా అక్కడ నుంచి దారి కనుక్కొని మళ్ళీ బయటికి రావాలి ఎవరి ముందు వస్తే వాళ్ళు విజేత అన్నట్లు అదొక ఆట దాంట్లో ఎప్పుడైనా పాల్గొని వాళ్ళని ఉంది చూద్దాము ఇది ఈ అబ్బాయి ఇందాక కూడా వచ్చాడు కానీ ఈ అబ్బాయి కూడా నడుస్తున్నాడట్టుగా ఉన్నా అలాగా ఈ సంవత్సరం ఎండాకాలం ఎవరికైనా గడిచిపోయింది పెద్ద సరదాగా లేదని చెప్పాలనుకుంటా పోయిన ఎండాకాలం కంటే ఇక్కడ ఇంకో బెంచ్ ఉంది చూడండి అట్లా చాలా బెంచ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా చూపించమంటారా నాకు ఇంట్లో ఉండటం అసలు ఇష్టం ఉండదు ఎప్పుడైనా ఏదైనా చేస్తూ ఉండాలనిపించింది అంటే ఇంట్లో ఉన్నా కూడా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండాలనిపిస్తుంది మనుషులతో కలవటం తిరగటం మాట్లాడటం అయితే ఏదైనా పని చేయటం ఏదో ఒకటి చేయటం నాకు ఇష్టం అట్లా ఏదో బయటికి ఇట్లా నడవటానికి వస్తే ఫోకస్ చేయటానికి కూడా ఏకాగ్రత పెంచుకోవటానికి కూడా బాగుంటుంది మనం చేయాల్సిన పనులు ఏంటి అనేది కొంచెం క్లారిటీ ఏమంటారు దాన్ని స్పష్టంగా ఏకాగ్రత కల్లోకి వస్తుంది ఇంకో అడిగి మళ్ళీ చీకటి పడుతుంది ఇందాకే తీయాల్సిందేమో ఈసీ ఇంకా అటువైపు వెళ్ళాను కదా ఇందాక అటువైపు ఇంకా చాలా మంచి మంచి చోట్లు ఉన్నాయి చివరిలో ఈసారి అటువైపు చూపిస్తాను ఇంకో విషయం మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే డబ్బులేం అవ్వు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం ఉచితం సబ్స్క్రైబ్ లైక్ చేయటం ఇవన్నీ ఉచితమే మీరు మాకు డబ్బులు ఇవ్వాలంటే దానికి వేరే మార్గం ఉంది కానీ సబ్స్క్రైబ్లు లైక్లు చేసినందుకు వల్ల కామెంట్లు చేసినందు వల్ల ఈ డబ్బులేం బావు అందుకని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ దాంట్లో ఒక శాతం మందే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకో మరి చాలామంది అలా అనుకుంటారు డబ్బులు పోతాయని కనుక్కుంటేను అలా అనుకుంటున్నారంట చాలామంది అది ఎందుకు అట్లా వ్యాపించిందో అపోహ నాకైతే తెలీదు సబ్స్క్రైబ్ చేసినందువల్ల డబ్బులు ఏం అవ్వవు ఇది రైల్ పట్టాలు ఏదో ఆఫీసులు కంపెనీలు బాక్స్ ఇట్ అని అది కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే కంటైనర్స్ని అద్దెకిస్తుంది ఇంకా స్టోరేజ్ రూమ్ రూమ్ లాగా వాడుకోవటానికి అక్కడ ఒక చోట అక్కడ ఒక చోట చూ చాలా కనపడుతుంది కదా మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తీసుకొచ్చి పడేస్తేటుగా ఉంది అది మీరు అద్దెకి తీసుకోవచ్చు ఇంకేమైనా చేసుకోవచ్చు అట్లా పోసా ఇది బాక్స్ సెట్ అని కంపెనీ పేరు పెట్టుకున్నారు ఈ రైల్ పట్టారు నేను ఉమ్మ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పోయిను మట్టిలోనే వస్తాను వీలైనంత వరకు
నేను పట్టాను అది ఫ్రీవే ఫ్రీవే అంటే మన దగ్గర ఎక్స్ప్రెస్ వే అంటారు కదా అది కార్లు మోటార్ సైకిళ్ళు అంటే వేగంగా వెళ్ళి మోటార్ సైకిల్ అవి మాత్రమే పెట్టవచ్చు అవన్నీ సైకిల్ వెళ్ళలేవు వాటి మీద సైకిల్కి వేరే దారి ఈ దారి ఉంటుంది ఇది సైకిల్ దారి సైకిల్కి నడవటానికి దేశం మొత్తం ఇట్లాంటి సైకిల్ దారి ఉంటుంది మీరు సైకిల్ మీద దేశం మొత్తం తిరగచ్చు మన ట్యాక్స్ డబ్బులు ఎంత సక్రమంగా సవినియోగం అవుతుంటే అంత ఆనందంగా ఉంటుంది కదా బయటకు వచ్చినప్పుడు చూడాలి బయటికి వస్తూ ఉండాలి ఏమేమి వ్యాపారాలు జరుగుతున్నాయి అని తెలుసుకుంటా ఉంటారు కొత్త కొత్త ఇబ్బంది ఉత్తేజక పూర్వంగా ఉంటుంది ఎక్సైటింగ్ అదే అంటారా ఇట్లు బాగా చేశాను తర్వాత అది ఇన్స్టా త్రీ సిక్స్టీది ఇది ఉంది గింబల్ పదిహేను పదిహేను వేలు ఎంత తీసుకుంటాను నాటిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గ్రూప్ అంటే ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ చిన్నదట్టిగా ఉంది నాటిక్ అంటే ఉత్తర అని అర్థం ఆ వేగంగా మొత్తం కదా మీకు ఒక విషయం తెలుసా డెన్మార్క్లో ఈ రైల్వే కరెంట్ మీద నడిచే రైలు ఈ మధ్య వేస్తున్నారు ఇప్పుడు దాకా లేదు వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకో మరి తెలియదు ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు డీజిల్ వాడుతున్నారు ఇప్పుడు కూడా వాడుతున్నారు డీజిల్ ఇదిగో ఇప్పుడిప్పుడే మొదలు పెట్టారు ఇది అని ఇంకా పూర్తి కాలా కొన్ని చోట్లే ఉంది కరెంట్ మీద నడిచే రైలు ఇలాంటి కంపెనీలో పనిచేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు అప్లై చేసి చూస్తాను దరఖాస్తు పెట్టి చూస్తాను నాకు ఇలాంటి ఇలాంటి చోట్లు అయితే బాగా ఇష్టం ఇది ఇంకో ట్రాన్స్పోర్ట్ సెంటర్ ఇక్కడ చాలా ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీలు ఉన్నట్టుంది లేకపోతే దానిదేనేమో ఫ్రెంట్ ఈజీ అనేది నేను చదువుకునే డిగ్రీలో ఇదొక అంశం సప్లై చేయన్ అని చదువుతాం మేము ఆ పుస్తకం ఇంత ఇంకా చదవలేదు చదువుతాను బాగా ఈరోజు ఒక గంట చదవమంటారా సరే చూద్దాం చూస్తే ఈరోజు ఒక గంట చదువుతాను ఫ్లోర్ లార్సన్ చూడండి ఎంత పొడుగ్గా ఈ దారి ఉంది ఇది నడవటానికి ఈ దారి ఈ దారి సైకిల్కి అట్లా అసలుకి చెక్ చదరకుండా శుభ్రంగా బాగుంది కదా ఇది ఆనందం మన పన్ను డబ్బులు ఎంత బాగా వాడుతుంటే పన్ను ఇవ్వటానికి మనకి ఏమి ఇబ్బంది కనిపిస్తుంది చెప్పండి మన మీద మనమే ఖర్చు మన జీవితం మీద మనమే ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నట్టు కనిపిస్తుంది అప్పుడు డెన్మార్క్ అంటే ప్రపంచంలోనే అన్నిటికన్నా అవినీతి తక్కువ దేశం అవసరం తెలిసేది ఇవన్నీ అవినీతిని తగ్గించుకుంటే ఎన్నో ఇబ్బందులు తగ్గిపోతాయి అందుకే ఎవరిని పడితే వాడిని 
వెళ్ళుకోకూడదు మంచి వాళ్ళని వెళ్ళుకోవాలి కులం మతము వీటి ఆధారంగా కాకుండా పని చేసే వాళ్ళని ఎందుకుంటే ఇట్లా బాగుంటుంది మీరు చేసిన తప్పులే మళ్ళీ మళ్ళీ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ అలాంటి వాళ్ళని అనుకోండి ఈసారి బాగా చేస్తారే ఈసారి బాగా చేస్తారే అనుకోండి పిచ్చోళ్ళ కాసి పెట్టుకొని వాళ్ళు కొట్టేసరులు అయిపోతారు మీరు పేదలు కానీ మిగిలిపోతారు అంటే ఎప్పటికీ బాగుపడరు పెట్రోల్ స్టేషన్ పెట్రోల్ స్టేషన్లోనే తినడానికి కొట్లు కూడా ఉంటాయి అదేమో నెట్ అది నెట్ అంటే అది సూపర్ మార్కెట్ది వేర్ హౌస్ అది ఈ ఇల్లు అనుకుంటా ఎందుకో మరి ఇట్లా ఉన్నాయి ఈ ఇల్లు కంపెనీలు చూడటం అంటే భలే ఇష్టం అసలు కేరీ బ్రాండ్లు అంటే జనాలు ఏం చేస్తున్నారా అని తెలుసుకొని అంటే డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు సంపాదించుకోవటం అది ఒక అది వేరే విషయం కానీ ఉన్న అవకాశాన్ని ఎట్లా వినియోగించుకుంటున్నారు అనేది ఏమేమి పెడుతున్నారు కొత్తగా అహో ఇలా కూడా పెట్టచ్చా అలా కూడా పెడుతున్నారా అని తెలుసుకోవటం నాకు భలే ఉత్తేజకరంగా ఉంటుంది నేను త్వరలో ఏదో వ్యాపారం పెడతాం అనుకుంటున్నాను అది కాలేజ్ అదే త్వరలో కనపడుతుంది కదా పెట్టవుతా అనుకోండి అది కాలేజ్ గింబల్ సెల్ఫీ స్టిక్ గింబల్ స్టిక్ తెచ్చుకుంటే సౌకర్యంగా ఉంటుంది ఇలాంటి వీడియో గింబల్ కర్ర తెచ్చుకుంటే సౌకర్యంగా ఉంటుంది ఇలాంటి వీడియో తీసుకోటానికి ఇలా కదలటం కూడా ఉండదు బాగా ఈ టార్గా వస్తాయి వీడియోలు ఇది బర్గర్ కింగ్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది రొట్టె మధ్యలో మాంసం కూరగాయలు పెట్టి అమ్ముతారు మనం కూడా తయారు చేయొచ్చు చపాతీ మధ్యలో కూర పెట్టుకున్నట్టు ఎందుకు తయారు చేయరు ఎవరు మన వాళ్ళందరి వేరే వాళ్ళ వాటిని పెంచుకోవటం తప్పితే మళ్ళీ చేద్దామని అందులో నేను వస్తాను అనుకోండి నేనైనా చేయాలి మరి ఏదో చేయాలన్నా కొద్దిగా ఉన్నా కూడా చేయాలి చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఎంతో కొంత స్థాయిలో చేస్తూ ఉంటే అది అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది చూడండి లైట్లు ఎట్లా పెట్టారు దీని కింద లైట్లు పెట్టారు ఎల్ఈడి స్ట్రిప్స్ పెట్టారు అంత అంత ఆలోచించి ఏ మామూలుగా అట్లా లైట్లు పెట్టేసి మానుకున్న మానుకోవచ్చు కదా ఇంకొంచెం ఆలోచిస్తారు ఇంకా ఎలా బాగా పెడితే బాగుంది ఇక్కడ ఎందుకు వెళ్ళలేదు అట్లా ఉంటుంది స్ట్రిప్ దొబ్బింది పెట్టారనమాట బాగా అన్ని పనులు బాగానే ఉంటాయి కొన్ని కొంచెం అనవసరంగా కూడా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ పెట్టే ఖర్చు ఇంకా ప్రభుత్వం ఒక పెట్టే ఖర్చు చాలా విపరీతంగా ఖర్చు పెడుతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద కొన్ని అయితే చాలా అనవసరం అనిపిస్తుంది వేస్ట్ అనిపిస్తుంది అసలుకి కొన్ని అయితే బాగా చేస్తుంది అంటే చేయాల్సినవి అయితే చాలా వరకు బాగానే చేస్తారు అనవసరపై కూడా చాలా చేస్తారు నేను ఏం చేస్తారో వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర అన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి మరి అందరు పనులు కట్టి అన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం దగ్గర ఖర్చు పెట్టడానికి ఎవరు తినరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నా కూడా వాళ్ళని పట్టేసుకుంటారు ఏళ్ళు పెట్టేస్తారు మళ్ళీ రానీరు వాళ్ళు పన్నులు కట్టాలి వాళ్ళు ఎవరైనా 
పన్నులు అంటున్నా ఫైన్లు కట్టాలి వాళ్ళు తింటే ఏమేమి ఉంటాయి బాగా ఉంటుంది ప్రభుత్వంలో కూడా చేస్తామని నాకైతే కోరిక ఇక్కడ చేరి తెలుసుకుందాం ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని ఆ రోజు వస్తుంది అదే మస్తు తెలియదు ఇక్కడ ఒక ఇండియా ఆయన ఉన్నాడు ప్రభుత్వంలో పంజాబ్ ఆయన కష్టమేం కాదు చాలా అంటే మీరు బాగా పనిచేస్తే మేము ఏమైనా చేసుకుంటారు మీరు వేరే వాళ్ళు అని అట్లా ఏం చూడరు మన దగ్గర అట్లా చూసేది ఇక్కడ జనాలు కుర్ర వల్ల కుర్ర వల్లనే ఎవరైనా ఇట్లా గీస్తారనమాట బొమ్మలు ఇది చట్ట విరుద్ధమే ఇట్లా గోడల మీద బొమ్మలు గీయటం కానీ గీస్తారు ఏదో వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకుంటారు కానీ అందంగా చేస్తారు ఏది పడితే పిచ్చి పిచ్చిగా కాకుండా అందంగానే గీస్తారు రోజ్ బిఫోర్ ఏంది హోస్ అంట రోజ్ బిఫోర్ హోస్ అని ఎందుకు రాసాడు మరి ట్రైన్ మీద కూడా రాస్తారు ట్రైన్ మీద ట్రైన్ అద్దాలు కిటికీల మీద కూడా రాస్తారు ఏంటి బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి అదే మేము ఉండే చోటు ఆటో బిల్డింగ్లు కనపడుతున్నాయి కదా సాయంత్రం పూట ఐఫోన్ అన్న వల్ల బాగా వస్తుంది రాత్రి పూట కాడికి నేను నాకు తెలియదు ఇరవై ఒక్క నిమిషాలు అయింది కాలేజ్ హాస్టల్ అనుకుంటా తెలియదు అలానే అంత ఎందుకంటే దాని పక్కనే కాలేజ్ డెన్మార్క్ భాష నేర్చుకోవాలి త్వరగా ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలి మాట్లాడతాను కనీసం అంటే బేసిక్ ఏమంటారు తెలుగులో నాకు మర్చిపోయాను అంటే తెలుసు మర్చిపోయాను గుర్తు అంటే గుర్తు రావట్లేదు ఇప్పుడు అదే బేసిక్ అయితే మాట్లాడతాను ఇంకా బాగా మాట్లాడాలి బాగా మాట్లాడితే బాగుంటుంది వాళ్ళు కలవచ్చు ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు అప్పుడు కాలేజ్ బాగుంది కదా ఇక్కడ కనపట్టలేదు కాలేజ్ హాస్టల్ లాంటిది కాలేజ్ లైఫ్ బాగుంటుంది ఇక్కడ బాగానే ఉంటుంది అనుకోండి మీకు ఏదైనా పని దొరికితే పార్ట్ టైం పని బాగానే ఉంటుంది అనుకో చెప్పచ్చు మీ మీ ఫీజులు మీరే కట్టుకోవచ్చు అంత జీతం వస్తుంది మీకు బాగా మీరు కష్టపడి పనిచేస్తే కష్టపడి అంటే మామూలుగానే పనిచేస్తే ఇచ్చినంత పని చేసిన కానీ అప్పుడప్పుడు పని దొరకటం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది అంటే మీరు కొత్తగా వచ్చి కొంచెం ఎత్తుక్కోవటం మీరు అంతా కష్టం ఉంటుంది ఈ విధాలుగా కష్టం కూడా ఉంటుంది వెతుక్కోవటం పని దొరకటం కానీ వెతుక్కుంటానే ఉంటే అదే పనిగా దొరికిద్దేమో నేను అలా అంత గాఢంగా ప్రయత్నించలేదు ఇంకోటి ఏంటంటే కార్ కానీ మోటార్ సైకిల్ కానీ అంటే బే జనరల్గా కార్ ఉంటే మంచిది సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ అయినా ఏదైనా చౌక్ కార్ అయినా ఎట్లాంటి కార్ అయినా ఉంటే చాలా చాలా పనికి వస్తుంది ఇక్కడ మీరు చాలా బాగా బతకచ్చు కార్ ఉంటే నేను త్వరలోనే కొనుక్కోవాలి ఇదిగో ట్రైన్ కొంచెం పెద్ద ట్రైన్ ఇక్కడ ఇంత ఒక లక్ష రూపాయల లోపే ఒక 
రెండు సంవత్సరాల కనీసం బతికే కార్ వస్తుంది అంటే ఫేస్బుక్ మీద అట్లా అమ్మే అమ్ముతారు జనాలు మీరు మోటార్ సైకిల్ సంవత్సరం మొత్తం నడపలేరు అనుకుంటాను నాకు తెలిసినంత వరకు నడపలేరు ఆ చట్ట విరుద్ధము మరి అంటే మామూలు ప్రమాదకరమో తెలీదు ప్రమాదకరం విషయం అయితే తెలుసు ఎందుకంటే మంచు పడుతున్నప్పుడు చాలా సైకిల్ తొక్కటమే చాలా కారు తొక్కటమే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కారు తొక్కటం అంటాను కారు నడపటం ఎందుకంటే కొంచెం ఏమంటారు దాన్ని కొంచెం గడ్డ కట్టుకున్న అంటే ఈ రోడ్డు ఉంది కదా రోడ్ కొంచెం కూడా గడ్డ కట్టుకొని ఉంటే బాగా జారిద్ది అనమాట అప్పుడు జాగ్రత్తగా నడపాలి అందువల్ల ముందు ఇక్కడ 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 ఇటువైపు దేశాలు ఎక్కడైనా బాగా ఉత్తరంలో ఉండే దేశాలు వైపు మీరు వెళ్తే ముందు కారు కొనుక్కోవటం కానీ అద్దెకి తీసుకోవటం కానీ లీజుకి తీసుకోవటం ఏదో ఒకటి అట్లా కార్ తీసుకోండి మీకు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోండి మీరు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోండి అక్కడ ఇండియాలో ఎక్కడైనా మీరు ఎక్కడ ఉంటారు అక్కడ బాగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకోండి డబ్బులు ఇచ్చి డ్రైవింగ్ కాదు నిజంగానే నేర్చుకోండి సరిగ్గా నేర్చుకుంటే మీకు చాలా ఉపయోగం మీరు ఇక్కడికి వచ్చి కార్ తీసుకొని చాలా బాగా బతకచ్చు లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఇక్కడ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంతగా బాగుండదు అంటే మన దానికంటే చాలా మేలు అనుకోండి కానీ అయినా అంత బా జపాన్ అంత బాగుండదు నేను ఇంతకుముందు జపాన్లో ఉండేవాడి అప్పుడే యూట్యూబ్ ఛానల్ మొదలుపెట్టుకుంటే బాగుండేది నాకు అప్పుడు ఏం తట్టలేదు ఎందుకో మరి జపాన్ చాలా బాగుంటుంది దీనికంటే ఈ దేశం కంటే కానీ ఓవరాల్గా ఇది చాలా బాగుంటుంది జపాన్ కంటే జపాన్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు అన్నీ దీనికంటే చాలా బాగుంటాయి జీతాలు కొంచెం తక్కువ అక్కడ జపాన్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారులేనండి పని చేయటానికి మామూలు పనికి అనే కాదు మామూలుగానే కూడా తిరగటానికి అయినా వాళ్ళకి ఇష్టం ఇక్కడికి రావటం చాలామంది వస్తారు ఇప్పుడు జపాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా తగ్గ వ్యవస్థ కాదు ఏమంటారు దాని ఎకానమీని ఏమంటారు ఆర్థికంగా అంత బాగాలేదు జపాన్లో చైనాలో కూడా బాగాలేదు అంట కింద పోతుందంట అంటే ముసలి వాళ్ళు ఎక్కువ కదా అక్కడ ఇక్కడికి పోలిసిన ఇక్కడికి ఇక్కడ వాళ్ళతో పోలిస్తే కూడా ఎక్కువ అనమాట ఎక్కడేనండి మేము ఉండేది మా ఇల్లు మా ఇంటి వెనకాల ఇట్లా బా ఇవన్నీ సమ్మర్ హౌస్లు అనమాట అంటే ఎండాకాలంలో ఉండే ఇల్లు వేరే వాళ్ళకి బాగున్నాయి కదా ఎవరు మనలాగా నేను అడవటానికి వచ్చారు ఇప్పుడు బలో ఉంది ఇటు వెళ్ళటానికి తర్వాత ఎప్పుడైనా వెళ్ళి చూపిస్తాను ఇది ఎవరితో పొల్లమట్టుగా ఉంది కరెంట్ తెగలేసి పెట్టారు అంటే పెద్ద కరెంట్ ఉండదు అనుకోండి కొంచెం కరెంట్ ఉంటుంది అంటే జంతువులు బయటికి రాకుండా కొంచెం కరెంట్ సరఫరా చేస్తారు ఇటు ఇటు దాటి వెళ్ళకూడదు అన్నట్టుగా జంతువులు తెలిసిపోయింది కదా తాక్కుండానే కరెంట్ ఉన్నట్టు అందుకని ప్రమాదం తెలిసి కదా అందుకని మా ఇంటాని కదా ఇలా ఉంటుంది బాగుంటుంది నడవటానికి ఇట్లా రావచ్చు సాయంత్రం ఎప్పుడైనా రావచ్చు మన ఇష్టం చాలా సురక్షితంగా ఉంటుందండి అండి అంటున్నా నేను తప్ప సరే ఏం జరగదు అంటే మీరు ఒంటరిగా రాత్రిపూట ఎక్కడ ఉన్న ఎక్కువ శాతం అయితే ఏం జరగదు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదో ఏదో ప్రమాదం జరిగిద్ది అనుకోండి ఇంకా అది సహజం ఎక్కడైనా మనిషి అన్నాక ఎవరి మనసులో ఏముంటుందో తెలియదు కదా మనకి ఏ క్షణం ఎలా ఉంటాడు
నాకైతే ఇక్కడ అన్ని ఋతువులు చాలా ఇష్టం అండి అంటి అంటే అది ఉద్దరం బాబు బల్లి ఎందుకంటే నాకే అర్థం కాదు నాకు ఇక్కడ అన్ని ఋతువులు బాగా ఇష్టం అలవాటు అయిపోయినట్టు ఉంది నాకు ఎంత చలి ఉన్నా ఎంత ఎండ ఉన్నా ఎట్ట ఉన్నా నాకు ఇష్టమే మా ఇంటి వెనక ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర వెనకాల కూడా ఒక చిన్న చెరువు ఉంది దాంట్లో కూడా బాత్లు ఉంటాయి రాత్రి పూట అసలు మీకు ఏం కనపట్టలేదు ఇట్టుగా ఉంది ఇటువైపు పెడతాను రాత్రి పూట చేయటం సరే అని ఏదో మొదటిసారి వెళ్ళాలా నడిచే వీడియో చేస్తున్నాను ఈసారి ఇంకా బాగా చేస్తాను వెళ్తున్నప్పుడు ముప్పై ఒక్క నిమిషాలు అయింది అరగంట వీడియో పర్వాలేదు ఇది మా ఇంటి వెనకాల అక్కడ కూడా ఇక్కడ ఒక లైట్ పెడితే బాగుండేదేమో మరి తెలీదు చొత్త బొట్ట బాతులు ఐగోండి బాతులు కనపడుతున్నాయి లేదు మీకు అది కూడా నడవటానికి వచ్చినట్టు ఉంది సాయంత్రం పూట ఉందా మరి చిన్నది ఇటు ఇక్కడ కూడా ఉందిలేండి చెరువు ఇటువైపు కూడా బాగుంటుంది ఈసారి అటువైపు చూపిస్తుంది నాకు అంటే వస్తున్నాయి దగ్గరకు వచ్చేసాము ఇంటర్న్ కాల్ ఎట్లా ఉంటుంది వెళ్ళిపో మరి ఏం పెన్సర్ కదా ఖాళీగా ఉన్న భూమి ప్రతి చోట ఏదైనా పెంచితే బాగుందని నాకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ వీళ్ళు ఖాళీగా పెడతారు ఎందుకో మరి చాలా భూమి ఏమి చెప్తాను గడ్డికి వస్తూ ఉంటారు మరి నన్ను ఆడుకోవటానికి ఉండదు ఏమండదు ఫుట్బాల్ పిక్ గ్రౌండ్ లాగా కూడా తయారు చేయకూడదు ఇక్కడ చిన్నది ఉంది ఫుట్బాల్ ఆడుకోవటానికి పూలు వచ్చింది అడిగి పూలు చిన్నది ఫుట్బాల్ ఆడుకోవటానికి పెంచు ఉంది ఇంకా అంతే లేదు ఇంకా అంతే లేదు ఇంకే ఉంది గిల్లు వచ్చేసింది ఇంటి దగ్గర ఎట్లా ఉంటుందో చూపియాలా కింద చూపిస్తాను ఆదివారం సాయంత్రం పొట్టు కదా అందరు రేపు పొద్దున్న పనికి సిద్ధం అవుతుంటూ ఉండాలా త్వరగా తినేసి పడుకుంటూ ఉండాలా ఈ ఫోన్ మీద మైక్ ప్రాబ్లం ఉంది నా గొంతు మీకు సరిగ్గా వినపడుతుందో లేదు అంతలు ఇక్కడ చెత్త పుట్ట ఇదేంటిదో స్టోరేజ్ రూమ్ ఏంటిదో మరి నాకు తెలీదు మరీ అంత చల్లగా ఏం లేదు నేను చాలా బట్టలు వేసుకున్నాను ఇది మా ఇంటి కింద ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ కూర్చొని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు పడతాను అసలు మీకేమన్నా పిల్లలు ఆడుకోవటానికి సరే నేను ఉంటాను